，浩宇，这到底怎么回事啊？我们家今天怎么来了三个人呀？难道是我们家又来亲戚了吗？你为什么不提前告诉我一声呢？老婆，我本来打算跟你说的，那三个人的最大的男孩子，他是我表弟，他叫王小马；另外那个比较大一点的女孩，她是我堂妹的，她叫王静静；最小的那个女孩是我表妹，她叫王小丽。就让几个弟弟妹妹在我们这里住一段时间，让他们到这里开开眼界。他们一直都在乡下老家住着，没什么眼界。那行吧，那你自己注意一下。我现在怀孕着，没办法照顾他们，你自己多上一点心。好的，老婆，你就放心吧，这一切都交给我吧，你就注意好你自己的身体就行了。就这样，这三个弟弟妹妹在他们家住了一个多月。一个多月后，王浩宇也没有把他们送回去的意思。看到这里的兄弟姐妹们，我有预感，从你刷到这个视频开始，你今天就要发财了，留下一句八方来财，你在这个冬天必定财运满满，福气连连。老公。你看这三个孩子也在我们家住了一个多月了，你打算什么时候把他们送回去啊？你也知道，我现在还怀着孕呢，也不太方便。他们在家里实在是太吵了，我经常都休息不好，我白天还要去上班，已经很累了。老婆，事情是这样子的，我想让他们在城里面找工作，你可以帮他们看一下，尤其是我表弟，他现在也二十多岁了，也该找工作了。王浩宇，你可真行呀！我现在才怀孕不到五个月，本来身体就不太好。还需要养胎，我怎么有精力管他们的事情呢？我知道你乐于帮助亲戚，但是这种情况下，我只希望家里是一个能让我安静养胎的环境。我不知道为什么，我总感觉他们看我的眼神让我很不舒服。他们不知道是有意的还是无意的，我总感觉他们一直都在针对我。老婆，我看你是想多了，你现在是怀孕期，所以才喜欢胡思乱想的，而且特别的敏感。他们跟你无怨无仇的，怎么可能会针对你呢？或许吧。我看你还是找个机会把他们送回去吧。他们来我们家已经玩了一个多月了，世面也见得差不多了，应该要送回去了。三天后，小云从公司回到家，看到家中一片狼藉，她最喜欢的沙发上也被划了几个口子，冰箱也是打开的，里面的东西洒落一地，地板上到处都是颜料和自己的衣服。她只觉得眼前一黑，跑到了卧室，看到自己梳妆台上已经惨不忍睹，她各种化妆品都被打开了，口红一个个都被折断了。护肤品也被摔得稀碎，存放珠宝的盒子也被打开了，看里面的东西被洗劫一空，她气得差一点心脏病就要犯了。她颤抖的手给老公打去了电话：“王浩宇，我不管你现在在干什么，你赶快放下你手中的工作，现在立刻马上给我回家。”正在这时，小云看到几个罪魁祸首，他们三个不知道什么时候出现在门口，直勾勾的盯着他。两个女孩子脸上涂满了胭脂，脖子上还戴着她的项链。手腕上还戴着他的镯子首饰，小云气的身子都开始发抖，肚子也疼得一直抽抽。你们三个，谁让你们动我的东西了？你们还有没有素质呀？大姑姐家的女儿一脸不服气的说道：“怎么可能是你的东西？这些东西都是我哥的，我妈跟我姥姥都说了，这个家里都是我哥花钱买的，我们想怎么样就怎么样。看你这分明是瞧不起我们，我现在就让我哥把你从这里赶出去。”他的话把小云气的脸色发白，直接对他们大声吼道：“快滚！”你们都快给我滚出去！此时的小云已经失去了理智，怒火一个劲儿的往上窜。张小云，你凭什么赶我们走呢？你就是一个倒贴货而已。王静静竟然还敢嘴硬，小云大脑一片空白，上去就直接给了他一个大耳光。另外两个看到了，开始向前打了小云，尤其是那个女孩，差点把小云推倒了。此时小云肚子传来了剧烈的疼痛，急慌之下，小云打了电话，叫了一辆救护车，又给王浩宇打去了电话。而且他的电话一直都打不通，于是他就给自己的母亲和他的最好闺蜜顾婷婷。最后，小云被抬上了救护车，送进了医院。等他醒过来的时候，已经躺在医院的病床上了。母亲和闺蜜一直守在床边，老公王浩宇却不在。小云，这到底是怎么回事呀？医生说了，你这次的孩子算是保住了，下一次那就说不定了。你怎么就这么不小心呢？站在旁边的母亲一脸心疼，眼睛都哭红了。我的孩子，你受苦了。这到底发生什么事情？赶快给妈说说吧。小云哽咽的把今天发生的所有事情都告诉了他们，中间气得一度都说不出话来。婷婷，王浩宇呢？他现在回家了。他说回去看看家里的情况。他还担心家里那几个弟弟妹妹。我都说你现在跟孩子都生死未卜。他还担心那几个祸害，真的好讽刺呀。就在这时候，王浩宇推开了病房门，他脸上带着愧疚，身边跟了三个弟弟妹妹。小云一看到他们，心情难以平复。下意识的就捂住了自己的肚子。老婆，我是带他们几个过来给你道歉的，弟弟妹妹们都不是故意的，下手也没有个轻重，他们现在已经知道错了，你就别跟他们计较了。王浩宇，你赶快给我滚！
你说的是人话吗？我们的孩子差点就没有了，你竟然还在这里为这几个罪魁祸首来求情！你赶快给我带他们滚出去，并且我要告他们几个故意损害私人财产，以及故意伤害我跟我肚子里的孩子、房子里损坏的所有东西，我都会让婷婷给我整理好账单，到时候直接起诉他们。老婆，你说的这叫什么话？再说了，我们都是一家人，他们现在也知道错了，我们又何必咄咄逼人呢？呵呵，这下知道错了。那也要为他们所作所为付出代价，不是一句错了就能把所有的错误都弥补回来的。老婆，你能不能别这样呀？我们的孩子不是没有事吗？再说了，他们哪里来的那么多钱赔给你啊？你能不能看在我的面子上，就这么算了，行吗？就是因为看在你的面子上，我才一次又一次的忍让，他们才会不断的试探我的底线。我实话告诉你，从今以后，我不会再忍让你家的任何一个人。说完之后，小云没有再理会王浩宇，直接让闺蜜把他们赶了出去。闺蜜说话的语气很不客气，你们还不赶快走，这是怎么了？你们害了人还有道理吗？你们犯的错就不用来负责任吗？你在想什么呢？王浩宇，我把我女儿嫁给你，不是让你们家里人来欺负她的。你要是保护不了她，那就把她给我送回来，我们保护她。好吧，那我先走了，有事给我打电话吧。王浩宇走了之后，母亲叹了一口气，对小云说道：“闺女，你就跟妈回家吧。王浩宇实在不是一个好的结婚对象。”是啊，小云阿姨说的很对。你说你周围哪个男人不比这个凤凰男好呢？他现在是软饭硬吃，脾气还不小。他心里都是他们一家人，根本就没有你啊！你现在别怪我说话难听。你说说他们给你找了多少事情，你还乐此不疲？我现在都怀疑你当初嫁给他是不是脑子进水了？当初你嫁给他的时候，我们没有一个人看好你们的，他根本就配不上你。他们家兄弟姐妹又那么多，条件还差，真的不知道你当初看上他哪一点。我跟王浩宇是大学同学，当初是他先追的我。他的长相帅气，性格也温和，而且还包容我的小脾气，对我也特别的好。当时我觉得我们俩还挺合适的，然后就在一起了。自从我们毕业之后，他就在我爸一个分公司上班，工作能力还不错，然后我们就结婚了。当初我知道他们家条件不是很好，我也没提出过分的要求。婚礼基本上都是我们家一手操办的，而且他当时特别的感动，还说以后要好好补偿我。把他所有的工资都交给我保管。没想到，在我们结婚一年之后，他们一家子亲戚经常来我们家，不是这个需要帮忙找工作，就是那个来向我们借钱。最离谱的是，甚至还有人来推销他的女儿。他们问我怎么能把自己的女儿嫁到城里，嫁给一个有钱的人。小云，这些以前你怎么都没有提过呀？这也太不靠谱了吧！你是怎么受得了的？妈，我实在是不胜其烦。终于有一天，忍不住跟王浩宇发了火。你知道他那个远房亲戚提的要求有多么的不要脸吗？他竟然让王浩宇在他们县里面给他儿子买一套房子，说最好是能买一套别墅。那个人说话还带着几分耍横的劲，让我听着十分的不舒服，所以我当时就直接把他撵了出去。这实在是太离谱了吧！他还以为你们家是开银行的呢，这要求也太不要脸了吧？对，是很离谱。所以我那次生气的告诉了王浩宇，以后像这样的人不要再让他们进我们家门了。简直就是贪得无厌呀！要是说更离谱的，你知道是什么吗？王浩宇后来看我生气了，还给我道歉，说他老人家见识少，不是故意这样说的，还说他这个表叔以前帮他们家干过活，还欠他们家一个人情。他们家欠人情又不是你欠的，干嘛都要来找你呢？再说了，以前帮他们家干活，这一张嘴就是几百万的大别墅，他心里没有个限度呢，我怎么感觉跟乞讨一样呢？对呀、啊，我当时也是这么回他的，他的脸色很不好看。我也没管，不过自从这件事情以后，他们家亲戚就很少来我们家了，我才终于能落个清闲。谁知道我怀孕之后，王浩宇又开始了把他的那些表弟表妹都接了过来，他还说他弟他妹对他都很好，他现在也算有了小一点的成就，要懂得知恩图报，全家人都指望他呢。我看你这个凤凰男老公，真的是让我大开眼界。你对他那么好，他竟然还这么对你，我觉得他不是真心爱你。作为你的闺蜜，我现在还是要劝你不要再往那个火坑里跳了。谁说不是呢？他的工资也并不高，不是要给他的父母盖房子，给他的小弟买车，就是要给他的姐姐租门面做生意。可最后用的都是我的钱，那是他自己欠他们一家人的，可是又不是我欠他们的，凭什么呀？啊、对了，我想起来了，难怪他妹妹跟我吵架的时候说我是一个倒贴货，原来如此啊！在他们家人眼里，我就是一个冤大头，赔钱又倒贴，他就是一个没良心的人，竟然能说出这样子的话来，我看肯定是周围有人也说了。才有样学样的，我也真是够傻的。就在刚才他没进门之前。
，我甚至还对他抱有希望，没想到他根本就没有在意过我，反而责怪我还斤斤计较。我真的是不明白，当初我怎么就被鬼迷心窍了，还委屈自己，我还倒贴钱嫁给这样一个男人过日子，这真的是太离谱了。妈，婷婷，你们说的都对，我现在必须要及时止损，我要跟他离婚。不过在离婚之前，我要让他们一家人把欠我的都还给我。小云，你能想通？这真是太好了，有需要我的地方你就尽管跟我说。婷婷，看来眼下真的需要你帮忙，你现在需要帮我把物品损失的清单帮我列出来给我。好的，小云，这件事情你就交给我吧，我保证完成任务。到了晚上，王浩宇不停的给小云打电话，又是关心又是道歉的，还开始打起了感情牌。老婆，我真的知道错了，以后一定不会让家里人再来找你的麻烦了，我明天就把他们送回去，你能不能网开一面，不要追究他们的事情了？小云听到以后更生气了，于是就把他直接拉黑了。第二天，婷婷把物品损失清单给送来了。小云，我已经弄好了，除了沙发、衣服、化妆品之外，还损失了一部分首饰、珠宝，总价值大概八十万左右。行，我等会儿就给律师打个电话。我现在准备起诉这几个始作俑者，让他们的监护人给我赔钱。下午，老公王浩宇来到了医院，小云不想看见他，就直接把他轰走了。但他脸皮真厚。怎么赶都赶不走，小云干脆闭上眼睛，假装睡着了，一直都没有搭理他。也不知道过了多久，就听到王浩宇的手机响了，他立马小心翼翼地拍了拍小云：“小云，小云，你睡着了吗？”小云心里有点疑惑，不知道他又有什么事了，所以就假装自己还没有睡醒。王浩宇看没有得到小云的回应，于是就接了电话，而小云在一旁认真地听着：“大姐，你怎么晚上给我打电话呢？赔钱的事情我还没有跟他说呢，别又把他给气了。”好了，大姐，你就放心吧，我知道的，不会让你们赔钱的。到时候我就好好求求他，给他服个软。他其实挺好哄的，这件事情就算过去了。你说什么？静静又来城里了？他到城里来干什么呀？我不是刚把他送回去吗？他们这不是在给我找麻烦吗？王浩宇的语气变得有些急躁和愤怒，好像这个叫静静的到来很是不满。小云听到他挂断了电话，王浩宇又过来看了两眼。在王浩宇眼里，小云就是特别好哄的人。他一心向着只有他们一家人，还有那个静静。为什么一提到静静，王浩宇的情绪就那么不对劲？他到底还有什么事情瞒着小云呢？第二天一大早，老婆，对不起，我那边公司还有点事情要忙，我得先走了。好的，我知道了，你去忙吧，你不用管我。现在这个情况，小云根本不能相信他说的每一句话。半个小时之后，小云给公司前台打了个电话：“小雪，王浩宇去单位了吗？”小云姐。王总他还没过来呢，他说他今天有事情，请了一上午假，他下午才来公司上班呢。行，我知道了，你注意替我保密。挂了电话，小云心里很疑惑，自言自语的说道：“王浩宇他究竟去哪里了？难道是去见那个所谓的静静了吗？为什么要这么偷偷摸摸的呢？是有什么见不得人的吗？我一定要搞清楚。”下午，小云忍着身体不是走出了医院，就在公司对面的甜品店里坐着，她想看能不能观察到些什么。等王浩宇从公司里出来之后，小云就偷偷的跟上了他，发现他进了一家高档的酒店。趁他不注意，小云就坐到了餐厅一个最隐蔽的角落。小云看到和王浩宇在一起的那个人，就是他远房表妹梁静静。梁静静看到王浩宇后，直接扑上去，大声喊道：“浩宇哥，你怎么才来呀、啊？我都等你好长时间了。”“我要上班呀，还要挣钱养你啊。”“浩宇哥，你什么时候才能离开那个女人？你知不知道我有多想和你住在一起？”我有多想在城里生活，到时候我们在一起好好过日子。我现在都不敢来见你了，你先别着急。就因为上次的事情，他现在还跟我闹脾气呢。等我拿到他们家的财产，我们一家人就能过上好日子了。王浩宇的声音传来，顿时让小云觉得浑身恐惧，汗毛都竖了起来。小云心里喃喃自语：“好你这个王浩宇呀、啊，看你人模人样的，却不干人事，原来一直都在算计我。梁婷婷根本就不是你所谓的远房表妹，我竟然被你当成傻子一样在这里忽悠。”你怎么能这样对我呢？曾经那些山盟海誓，全都是你在骗我的吧？我真是瞎了眼了，猪有蒙了心，怎么能看上你这个玩意呢？我真的是够蠢的呀！此时，小云恨不得冲上去给王浩宇几巴掌，但仅有的理智让小云冷静了下来。我现在需要冷静，冷静。现在出去只会打草惊蛇，他们肯定不会主动承认的。我不能这么冲动，我要让他自己露出狐狸尾巴，让他自己的所作所为付出应有的代价。一个多小时之后。他们两个从饭店里离开后，小云也浑浑噩噩地走了出来。走着走着，觉得肚子一阵绞痛，又坐上车去了医院。身体上的疼痛越来越剧烈，心理上的疼痛更是让小云没有办法忽略。
这种情况下，孩子也没有保住，他躺在医院的病床上，说不上心里有什么感觉，茫然绝望和愤恨交织，真的恨不得现在立刻马上就去揭穿王浩宇的真面目，让他一无所有。但是现在还不是时候，他便给闺蜜顾婷婷打了一个电话，婷婷急忙赶到医院，她焦急地询问小云：“小云，你先别吓我，到底发生什么事情了？你的孩子怎么没有保住呀？”婷婷，这说来话长，我刚才才知道。原来王浩宇有外遇了，就是上次那个差点把我推倒的远房表妹梁静静。什么？我呸！这个渣男，这次你的孩子就是因为急火攻心才没有的吧？你为什么不揭穿他呢？然后让他承担应有的惩罚？婷婷，你以为我不想揭穿他的真面目吗？但是现在还不是时候，我已经看清了他的真面目，就再也不会对他抱有任何希望了。王浩宇他在我爸公司上班，万一他以后狗急跳墙，再做出对我们家不利的事情，那就不太好了。我要把他一点一点从公司剔除，让他们一家子把欠我的都通通还回来。婷婷，我想让你帮我一个忙，我要让他自食恶果。现在我能相信的就只有你了。好的，小云，有什么事你尽管说，我能做得到的，我肯定去帮忙。婷婷毫不犹豫地点头答应了。两人商量好了一个完美的计划，第二天就给王浩宇发了一条信息，然后就关机了。这几天我要跟婷婷出去玩几天，放松一下心情，你就别来医院找我了。由于小云的手机关机了，王浩宇一直打不通他的电话，于是他就疯狂的给婷婷打电话。婷婷，我媳妇还好吗？她怎么去你家了？我能照顾她的，你能不能让她回来？行了，你能照顾好她呢？你要是能照顾好她，怎么能把她送到医院里去呢？小云最近身体不好，心情也不好，我带她出去散散心，等回来之后再谈你的事吧。婷婷说完就挂了电话。随后，婷婷找人帮她盯着王浩宇跟梁静静他们。在小云这段没有露面的时间里，王浩宇一边向小云表达忠心，一边陪着梁静静，甚至还把她带到了小云的房子里。他们这也太明目张胆了吧，真是人渣！这有什么呀？你可别忘了，他们可是名义上的远房亲戚，自然不怕别人看到呀。我现在已经让公司里的人开始调查王浩宇在公司里的问题，还有他这么长时间给他们家花的钱，从我的银行卡里出去的钱，真是不查不知道呀。这一查才发现。王浩宇从我这张卡里给他们家足足花了一百多万，把自己的几个亲戚都安排在公司里，成了公司里的蛀虫。哎呀，这个人渣干的可真不是人事啊！三天后，小云主动给王浩宇打了个电话：“你现在在哪呢？”“老婆，你终于肯找我了。我现在在公司上班呢。你回来了吗？要我去接你吗？我真的好想你啊！”“我现在在我娘家，你过来一趟吧。”小云说完就挂断了电话。十多分钟后。王浩宇很快的就来到了丈母娘家，他表现出一副很憔悴的样子，一下子跪在了小云父母和他的面前，开始低头认错。王浩宇，你跟我女儿结婚的时候，你是怎么跟我保证的？你说绝对不会让她受一点点伤害。现在再看看你们一家人是怎么对她的。我从小捧在手心里长大的女儿，不是让你们欺负辱骂的。如果过不下去了，那你们就离婚吧。王浩宇听到岳父这样说，脸上的表情顿时都僵住了，他还带着愧疚的说道：“对不起。”爸爸妈妈，我一定会改的。你们能不能给我一次改过的机会，行吗？我现在发誓，我绝对不会再发生这样的事情了。看在孩子的份上，求求你们给我一次机会吧。我可以给你一次机会，可以给你回家，不过前提是你们家里人必须把钱还回来。损坏东西的账单我已经发给你了，你看一下价格表，你也算算清楚，省得你的亲戚再说我讹他们。老婆，我还以为这件事情已经都过去了，你怎么又提起了呢？我们家的条件，你又不是不知道。他们从哪里弄这么多钱呢？他们压根就还不上呀！这些钱对你来说也不多。我大哥说要让他们来给你赔礼道歉，要不这件事就这么算了吧？难道他们的钱就是钱了？我的钱就不是钱了吗？你自己好好算一算，这么长时间给你们家里花了多少钱？给你爸妈盖房子花了四十多万，给你哥又买车又装修房子又花了三十多万，除了这些还有很多。这些钱是从哪里来的？难道你心里不清楚吗？如果你不把那些钱赔偿给我，那我们就离婚吧，到时候我也一样会起诉他们的。那好吧，老婆，那你能不能给我一个星期的时间，我让他们出去筹钱？你现在不要生气了，好不好？一个星期后，王浩宇把钱打到了小云的账户。老婆，这些钱是我们家东拼西凑，好不容易才凑凑出来的，我现在转给你了，你就别生气了，好吗？你快跟我回家吧，我肯定会好好照顾你的，行吗？你能不能给我一次表现的机会啊？行吧。就这样，小云跟着王浩宇回到了家里。看到家里的东西已经全部收拾好了，坏掉的沙发和家具都换成了崭新的。小云又回到了自己的房间，看到柜子里被人翻过的痕迹。
，想必就是梁静静他们住过这个房间，又动过自己的东西。老婆，你看家里已经都被整理好了。王浩宇的语气里带了一点小心意。小云问了他一句：“浩宇，这个房子里为什么会有别的女人的东西？”王浩宇先是一惊，随后慌忙的说道：“老婆，这怎么可能呢？哪里有别的女人的东西呢？你就别在这里跟我开玩笑了。”小云拿出从梳妆台角落里找出来了一只耳钉，说道：“这个耳钉不是我的。”你是不是带别的女人回来了？你就不要在这里撒谎了。我朋友都说他看到了你这几天跟一个女人在一起，他到底是谁呀、啊？王浩宇的眼神有点闪躲，显然就是有些心虚。是家里一个亲戚过来城里看病，我不能不管呀。是吗？那是哪个亲戚啊？你是不是趁着我怀孕，背着我做了见不得人的事情吧？小云，你在想什么呢？我听别人说怀孕的时候就喜欢胡思乱想，我不想告诉你，就是不想让你不高兴了。是我那个表妹啊。上一次他不小心打了你，回去之后他妈就把他打了一顿，也算是给你出了气。他也不是存心的，这一次他生病了，这实在没办法，才来求我帮助他的。以后我们就好好过日子，我再也不会惹你不开心了。行，我知道了。第二天，小云准备出门时，就碰到了梁静静。她看着小云，就一脸可怜兮兮的样子迎了上来。嫂子，以前是我不懂事，我是特地过来给你道歉的，真的给你添麻烦了。道歉是应该的，道歉吧，我现在听着。梁静静一愣，没想到小云会这么说，就连忙说道：“实在是对不起，我以前真的不懂事，我不应该弄坏你们家的东西。我已经受到应有的教训了，你就大人不计小人过，别再跟我计较了。再说了，我们现在已经把钱都赔给你了，你只是弄坏了我的东西吗？你故意差点把我推倒，还害得我差一点流产，这怎么说呢？这肯定不会的，我也不是故意的。再说了，我也只是轻轻的碰了你一下而已啊。什么叫不是故意的？”你明明就算故意的，难道我自己不知道吗？嫂子，我们都把钱还给你了，你还想怎么样呢？那我给你磕头行了吧？那你倒是磕头啊，光嘴巴说有什么用？张小云，你别得寸进尺，我已经跟你道歉了，你还要我怎么样？我告诉你，王浩宇可是向着我的，你要是不依不饶，我告诉他，看他怎么收拾你这个坏女人。这恐怕是你的真心话吧？你之前刻意的想把我推倒，原来是有目的的，你这么小就知道那样做。这都是你家人平时在家里教你的吧？说完，小云一个巴掌扇在了梁静静的脸上。这一下是我教你怎么尊重人的。紧接着，小云又是一个巴掌扇在了顾静静的脸上。这一下是教你做人的道德，不要一边花着别人的钱，一边在背后说别人的坏话。梁静静捂着脸，不敢置信的看着小云，愤怒的说道：“你怎么这么刁蛮呢？你凭什么打我呀？我打的就是你，怎么了？你说我生不出孩子，你告诉我他到底是谁呀、啊？”这都是我胡乱说的，你何必当真呢？我现在懒得听你这些解释，把黑的说成白的。以后麻烦你好好管好自己，不要搞得像个有人声没人叫的似的。小云说完，没有再理会梁静静，就直接出门了。到了晚上，王浩宇带着梁静静回到了家中。王浩宇怒气冲冲的吼道：“张小云，你现在怎么变成了一个母夜叉了？竟然还动手打人！再怎么样，你也不应该动手打静静呀。静静她本来身体就不是很好，他们大老远的跑来投奔我，你竟然还打她！”你让我怎么向家里人交代呢？王浩宇，你交不交代关我什么事？我想打我就打了，这也是他还债呀，这是他心甘情愿的。你在这里猴急什么呀？看把你心疼的，我倒是想问问你，没有经过我的允许，你把他带到我家里来干什么？我们家不欢迎，马上给我滚出去！大哥嫂子，你们就别吵了，都是我的错，我不应该给你们来添麻烦，我这就回去。说完，梁静静就开始演起戏来。只见她往外面走，可是没走几步。突然就晕倒在地上，哎呦，我的妈呀，这不得了了！我赶紧打幺二零叫救护车来，千万别出事呀、啊！小云看着梁静静演戏，便配合的假装着急。小云正准备打电话叫救护车，却被王浩宇给阻止了。小云，我求求你了，你就让他在家里住几天吧。现在让他走，他现在身上一毛钱都没有，身体又不好，能去哪里啊？看着王浩宇卑微的样子，小云为了能找到更多的证据，于是便假装无奈的答应下来了。既然你话都说到这个份上了，那就让他们留下来吧。小云也没有闲着，她先是去了爸爸的公司，让他们找个借口让王浩宇出差几天，又找了个借口把梁静静支了出去，然后就在家里装了一个隐蔽的摄像头。第二天，小云拿着他们三个人的头发去做了亲子鉴定，王浩宇他不在家，梁静静变了一副嘴脸，无所顾忌的对小云各种冷言冷语。我就实话告诉你吧，自从上次那件事情之后，王家人对你是非常的不满。你应该好好的对待婆家所有人，好好的去帮助他们，不要这么冷酷无情的。呵呵，你倒是想孝敬他们，帮他们，可惜你没有那个资本呀。
。话说完，小云拿起桌子上的水杯，正准备喝水呢，突然觉得今天水里的味道不对。他聪明的又去倒了一杯，拿回自己的卧室，然后拿去医院做了个化验。化验的结果竟然有米菲司酮的成分。小云心里暗暗的骂道：“这个梁静静真的不是一个好东西，没想到她居然这么歹毒。要不是我肚子里的孩子已经没了。”说不定现在可就遭罪了。一个星期后，王浩宇出差回来，小云特地回了一次娘家，给足了他们单独相处的空间。果然不出所料，看着监控里他俩亲热的那一幕，小云直接就呕吐不止。第二天一大早，小云故意早早的回到了家，给他们来一个措手不及。看他们两个穿错衣服和凌乱的床单，小云抬手就给了两个人一大巴掌。老婆，这不是你想象的那样。小云根本不听他的解释。紧接着又是一个响亮的大耳光，你给我闭上你那张臭嘴，你细细的看这个，然后你再给我好好解释解释吧。小云把亲子鉴定报告狠狠的摔在了王浩宇的脸上，王浩宇看到后直接就愣了，紧接着就是扑通一下跪在了小云的面前。老婆，我错了，我只是一时糊涂才犯下的错误，我心里最爱的人就是你啊。你现在什么话都别说了，我们还是离婚吧。我现在看见你，我就想吐。老婆，我求你了，你能不能给我？一次改过的机会行吗？我的心里一直都爱你一个人呀，王浩宇，你在说什么呢？你明明爱的人就是我，你说过你要跟他离婚和我在一起的吗？行了，你们要秀恩爱也好，演戏也罢，请你们换一个地方，这里是我的家，马上给我滚出去！我不想再看到你们两个人其中的任何一个，赶快给我滚！因为他们之间那层窗户纸已经被捅破了，所以梁静静也再也不伪装了，带了几分得意的说道：“怎么能说滚就滚呢？就算要离婚。”你也要分一半财产给王浩宇呀，张小云，我实话告诉你吧，我跟王浩宇早就在一起了，他能娶你，只不过是为了你们家的钱，你们最好赶紧马上离婚，然后把财产平分，这样的话，以后大家井水不犯河水。你怎么可以这样不要脸呢？我看你是穷疯了吧？你们都做了些什么事情？你们心里不清楚吗？还想在这里分我的财产，简直是白日做梦呢。小云，我是不会轻易的跟你离婚的，你别忘了，我在你父亲公司里上班。大大小小也算是个总经理吧，我手里也算掌握着很多公司机密，除非你肯分我一半的家产，否则我们俩就走着瞧吧。哎呦，这狐狸尾巴终于露出来了，你可真是不要脸！你以为你掌握了那一点公司机密就如愿以偿了呢？你现在立刻马上给我滚出去，这套房子是我的，再不滚我就让保安把你们撵出去，到时候别怪我不给你们留一点脸面。小云，我给你几天时间的考虑，你最好考虑清楚，要不然我不保证会不会泄露公司的机密。张小云，你一定会后悔的。静静，我们走吧。王浩宇两个人离开之后，小云就开始清理垃圾。他给他父亲的公司打了个招呼，让公司把王浩宇辞退了。接着他又起诉离婚，以及告他挪用公款等等。王浩宇知道事情的真相之后，就像热乎上的蚂蚁，坐立不安，疯狂的给小云打电话发消息：“小云，我求你放过我一马吧，能不能看在我们这么长时间感情的份上，你能不能高抬贵手，赶紧撤诉吧，行吗？”呵呵，原来我们有感情啊！你对我的好，不都是为了我们家的钱吗？亏我当初不顾所有人的反对，还执意的要嫁给你。我知道你对我好，我求求你能不能原谅我？这一次我不是故意要隐瞒我跟甜甜的事情，我是太爱你了，害怕失去你，所以我才选择了隐瞒你。滚！你以为我还在相信你的鬼话吗？你就别在这里装了，爱你的那个人已经不复存在了。其实我早就知道你的秘密了，这么多天我都是一直在配合你们俩在演戏而已。那你既然都知道了，为什么不揭穿我呢？没想到你城府挺深呀！我之所以不早早的揭穿你，就是害怕你狗急了跳墙，做出对我父亲公司不利的事情了。我是有计划的，一点一点的把你从公司里踢出去。你所说的掌握公司机密，那都是我故意给你放出的烟雾弹而已。正所谓你有了那些秘密，才会得意忘形，就是让你觉得你把我拿捏的死死的。小云，过去的你就让它过去吧，我们重新开始好不好？我发誓一定会对你好的。绝不会有二心的，你就相信我吧。你不能让我们的孩子一出生就没有了爸爸吧？你现在才想起来我们的孩子，在你心里根本就没有在乎过这个孩子。你现在之所以提起这个孩子，你的目的就是想让我心软而已，是吗？我现在实话告诉你吧，孩子已经没有了。在我知道你那些恶心的事情之后，孩子就没有了。你和你们家里人早就预谋好的联合起来欺骗我。你跟我结婚也是想要我们家的财产而已。幸好我发现的及时。否则就被你们一窝老鼠给祸害了我们整个家呀！我现在不想跟你这个混蛋多说一个字，就这样吧，你就老老实实的等法院的判决吧。一个月后，两个人被判离婚，王浩宇涉嫌骗婚、挪用公款。离婚那天。
，王浩宇一家人都围在小云家的门口，又哭又闹。张小云，你这个恶毒的女人，怎么那么狠心呢？一点都不念你们夫妻之情，你赶快想办法把我儿子放出来吧！你这个老太婆，还好意思跑到我们家门口又哭又闹？你们一家子都跟着你儿子来占我们家的便宜，还指望着你儿子霸占我们家的财产？我说你们还真是不要脸呀！你们明知道王浩宇和梁静静有孩子，你们不但不说，还在这里骗我说你们只是亲戚关系。你们到底安的是什么心呀？你们这一段时间用的钱全都是我的，现在还给我是天经地义的。你儿子受到应有的惩罚，这也是他咎由自取的。你们如果还在我们家门口又哭又闹的话，我现在立马就报警了。你真是一个蛇蝎心肠的女人，竟然把自己的丈夫弄到了小黑屋里去，现在还害我们一家子吃不好睡不好。你是想要逼死我们吗？这些都是你们自己咎由自取的，怪不得别人。你们最好赶快走吧，别再来我们家门口了。要不然我会让警察把你们也给抓进去。浩宇母亲听到小云这样说，只能无奈的带着闹事的一家人灰溜溜的走了。你们支持小云的做法吗？开除他！今天你们必须开除他！他是我女婿，我叫他帮我洗脚搓脚灰，他都不愿意，还骂我是老东西。这样的人你们怎么还敢用？阿姨你好，麻烦你先冷静一下。小旭他在工作中并没有犯任何错误，我是没有权利开除他的，而且。你说的这些都是你们自己的家事，你们完全可以回家处理。你是他直属领导，为什么开除不了他？我现在怀疑你是不是和他是一伙的。我左看右看，你也就是个小领导，你还不配合我说话。你们董事长呢？把你们董事长叫来跟我说话，这点事你都做不了主。跟你说话简直就是浪费我口水。依我意见，你也应该被开除。你工作能力差，人品也差，思想也有问题，还好意思说让我回家处理？我在家要是能处理，你觉得我还会来找你吗？你是他领导，不归正他的行为，却处处想着推脱责任。他自己小家都照顾不好，凭什么还让他在这工作？我现在就命令你，马上给我开除张旭，不然你就滚蛋！老太婆，你以为公司是你家开的？你想让谁滚蛋就让谁滚蛋啊！你在家张牙舞爪就算了，竟然还跑来我们公司耍无赖，别人只会把你当笑话看。你成天无理取闹，蛮不讲理，我凭什么都要听你的？你真当自己是皇太后了吗？我只要不听你的旨意，你就要想尽一切办法让我屈服。现在还跑到我公司来闹，你就闹吧，这个家迟早要被你闹散的。张旭，你竟然敢用这种口气跟我说话！大家快来看看，我是他丈母娘，这狗女婿一直都是用这样的态度对我的，他竟然一点都不知道尊重长辈，这是人品有问题。这样的人品都还能在你们这上班，你们公司用人还有没有底线啊？什么乱七八糟的人都敢用吗？尤其他还是做业务的。不怕把你们公司干倒闭了吗？还有你这个小小领导，你要再不管管他，我就举报投诉你。阿姨，你想投诉我没问题，但是我们公司想用谁不想用谁，还轮不到你这老太婆来指手画脚的。现在请你立马出去，公司是大家上班工作的地方，不是处理家务事的地方。你个小领导，竟然还想赶我走！我告诉你，你今天如果不处理张旭，我是不可能回去的。你真以为我这么好打发的吗？今天你必须给我一个说法。你必须先给张旭停职停薪，而且还要在我面前批评他、教育他，让他跪着给我道歉，并且保证以后都得听我指挥，不能跟我顶嘴。还有，必须写个纸面的保证书，亲自按手印，并且盖上你们公司的公章才行，不然这件事没完，甚至还要连累你。阿姨，干脆这家公司你说了算吧，我再跟你说最后一次，请你立刻马上离开这里，再不走我就报警处理了。你现在已经严重耽误我们公司的秩序和业务了。要是还再次闹事，我就要走起诉流程了，让你赔偿我们的经济损失。到时候你可不要说你赔不起。听到这里，丈母娘脸色顿时大变，最终只能选择灰溜溜的离开。可是临走前，竟然还放下了一句狠话：“你个小破领导，你给我等着，明天我会再来的。明天我直接找你们董事长，让你们董事长开除你。你别以为自己当了个小领导就了不起，目中无人，你比我女婿更可恨。你小子给我等着！”我吃过的盐比你吃过的饭还多，看我怎么收拾你！丈母娘虽然走了，但经理却被气得不行。小旭，你丈母娘每天这样来公司闹也不是事，再这样下去确实影响公司了。当然，公司不会因为这样就无缘无故的把你开除的。你的工作能力我都看在眼里，工作态度我也很认可的。不过话又说回来，你回去还是要处理好家里的事，不然对你对公司影响都不好。要是董事长怪罪下来，我也担不起这个责任啊！再这样下去。我这个部门经理也做到头了。好的，经理，我知道了。今天真的不好意思了，给你添麻烦了。我回去也会尽力处理好家里事的。不过你也看到我丈母娘是什么样的人了，我只能说尽力而为了。
。三个小时后，张旭下班回到家，赶紧给老婆婷婷打去电话：“婷婷，你不是说你出差前跟你妈说好了吗？再也不去我公司闹事了吗？可她今天又去我公司闹事了，而且还把我们部门经理都臭骂了一顿。你上次答应我的，她要是再去我公司闹事，你就把她送回老家跟你弟弟住，让你弟弟给她养老。明天你就送她回去吧，她在这里我就没过上一天安稳日子。”老公。你先不要着急，我现在马上就给我妈打电话。你先别说把我妈送走的事，毕竟我是家里的长女，我弟弟现在都还没有结婚，理应是我照顾我妈的。而且我走之前确实和我妈谈了，她也答应了。最近不知道她又出什么幺蛾子，你就再给我妈一次机会吧。我现在就给我妈打电话。不行，已经没有机会了。再说了，不是我不给你妈机会，是你妈那老东西不给我机会啊。她现在把我们部门的人都得罪完了，你妈要再去一次公司闹，那我们部门的经理也做到头了。到时候我该怎么向他交代啊？所以明天你必须把他送走。浩宇说完就挂了电话，而婷婷也知道了事情的严重性，赶紧给母亲打去电话。妈，我说你到底是怎么回事啊？你怎么又跑我老公他们公司去闹事啊？你不是答应我以后再也不会去了吗？你怎么出尔反尔呢？你这次真把我老公惹毛了呀？你以为我稀罕去你老公公司吗？还不是你老公不听话，你弟刚谈了个女朋友，他女朋友要求他必须买套房。才愿意继续跟他交往，我让他赞助六十万块钱，没想到他竟然直接就拒绝了，还不屑的瞪我一眼。有他这么做女婿的吗？他真以为我没办法治他了吗？那我就让他看看我的手段。好了，女儿，你就安心在外面工作吧，其他就不要管了。你不在家，就让我好好管教管教他。说完，丈母娘就挂断了电话。就在这时，张旭也刚好从房间走了出来。张旭，你现在知道害怕了吧？不过你找我女儿有什么用？对了。你这么着急给我女儿打电话，肯定是公司给你施压了吧？看来我去你公司闹一闹还是挺有用的。你们那个经理嘴巴是硬，实际上还不是一个软的。等明天我找到你们董事长，就让董事长把你们俩一块开除了，你也不用来求我。除非你给你小舅子把房买上，前面只是想让你赞助六十万。既然你不同意，还害得我跑到你公司大闹几次，浪费力气，浪费口舌。现在我改变主意了。我儿子买房的费用，你必须全款帮忙买下，不然我就天天去你公司闹。你挣了钱不给我儿子花，那你挣钱来做什么？你个死老太婆，你简直在做梦！我挣的钱凭什么给你儿子花？你真以为你吃准我了吗？每次我不愿意给小舅子拿钱的时候，你就去我公司闹，然后我就妥协了。但是这次我是绝对不会再妥协的。难道婷婷没有跟你说，你要是再去我公司闹，他就把你送回老家，让你儿子给你养老吗？当初把你接到这里照顾你，他也是经过我同意的。但我没有想到你如此难缠，如此的蛮横无理。我告诉你，你要是还保持这样的态度，那就不要住在这里了。我现在就把你送回你老家去。你还真是长本事了呀，竟然连把我送回老家的话你都敢说。看来我不好好治治你是不行了。你也太不把我这个老太婆放眼里了。这可是我女儿的房子，也是我以后养老的地方。你别把自己当回事，居然还想赶我走。我还想着如何把你赶出去呢。这房子可不是你女儿一个人的，房本上也有我的名字。当初买房子的时候，我也拿出来了一半首付，所以我有权利让不让你住。你现在立刻马上收拾你的东西，给我离开这里，不然我就打电话报警，让邻居看到你被警察拎出去的时候，我看你这张老脸往哪放。张旭，我看你是要上天了呀！我现在就给我女儿打电话，让我女儿跟你离婚。在这个家里，有你没我，有我没你，我看我女儿是要我这个妈，还是要你这个狗女婿？你这个连丈母娘都不知道尊敬的女婿，我要让我儿子把你撵出去。我女儿她嫁给你这样的人，真是倒了八辈子霉了。老太婆，你打呀！你现在就打电话呀，看看你女儿是把我赶出去，还是把你撵出去？打就打，你以为我不敢了？丈母娘说完，就给女儿打去了电话。女儿啊，你快回来吧，你老公要上房揭瓦了，都要把我撵出门了。如果我不离开，他说就报警把我赶出门。我真没想到我年纪这么大了，竟然还有被女婿撵出门的一天。妈，你刚刚为什么挂我电话？我老公为啥赶你出去？你心知肚明。我出差之前，你答应的好好的，不再去他公司闹事。可是我这才刚走两天，你又去他公司闹事，你说他能不生气吗？你答应的事，为什么就不能做到呢？王婷婷，你这说的是人话吗？连你也要撵我出门吗？难道你和你老公是一条心吗？你是不是忘了我是怎么含辛茹苦把你养大？你是不是忘了你说过会好好孝敬我的？我吃了大半辈子的苦，才把你培养出来，你现在却这样对我。你这是嫁出去的女儿泼出去的水吗？妈，我没有说要赶你出门，是你答应的，没有做到。我老公生气也情有可原，你现在一定不要再惹他生气了。我和我老公去说。婷婷挂了母亲的电话，立即又给张旭打去了电话。老公。
这次确实是我妈错了，我代替我妈给你认错，你就再给她一次机会，不要赶她回老家了。她现在都一把年纪了，你就让着她点，她也是心疼我弟，希望你多多理解。王婷婷，我们离婚吧，你到现在还在维护你妈，你妈当着你面一套背后一套，你有这样的一个妈，我真没办法和你在一块过了。她没有一天不找事的，有她在一天，我就没有办法好好工作。你也不要说那么多了，就这样吧，我会拟好离婚协议，等着你回来签的。从今天起。我就搬出这个家。张启说完就挂了电话，不给婷婷说话的机会。而这边婷婷也终于开始着急了，在打电话，张旭却已经关机了。婷婷赶紧给母亲打电话：“妈，你回老家跟我弟弟一起住吧，我再让你在我家住下去，我的婚姻也走到尽头了。我求求你了，这次你不走真不行了，你不走我也要把你撵回去的。我现在就回家，把你送回老家，让我弟给你养老。你这狗女婿真是厉害呀、啊，让我女儿都开始赶我回老家了。”不过你也别得意，我还会去你公司闹的，而且还要带上你小舅子，他知道怎么给你董事长说。我要闹到你失去工作，让你们董事长开除你，你就等着被开除吧。丈母娘说完，就气冲冲的离开了。没想到第二天，丈母娘竟然真的带着小舅子又去女婿的公司闹事了。不是董事长吧？我们总算是找到你了。我姐夫叫张旭，他经常在家对丈母娘恶语相语，目中无人，不尊重长辈。请问这样的员工怎么还可以在这里上班啊？你们为什么还不开除他？特别是他最近挣了点小钱，越来越过分，竟然把我妈当保姆一样使唤，稍微不合心意就大喊大叫。你们这是什么破公司啊？这种人都能留在员工队伍？我看你这公司规模也不小，应该有几百号员工吧？对员工的人品怎么一点都不关注吗？可能你工作比较忙，确实很少关注。因为上次我妈来，直接被你的部门经理撵走了。他真是好大的架子，比你这个董事长架子还大。不知道的以为他就是公司董事长呢。你们等一下，你说的这些事我并不清楚。我现在就把张旭和张旭的部门王经理一起叫过来再说。董事长说完，就给王经理打去了电话。王经理，你和张旭现在到我办公室来一趟。几分钟后，王经理和张旭就来到了董事长的办公室。小舅子看见姐夫来了，立马开口道：“姐夫，我妈现在就在你面前，你有本事再对她大喊大叫啊！有本事当着你们领导的面使唤我妈啊！你在公司里一副面孔，回家就又换了一副面孔。”小舅子，你简直在血口喷人！我什么时候使唤过你妈了？你说的这些都是你妈做的事，还有你妈经常问我要钱补贴你，我一旦不同意，她就来公司闹。她吃着我的饭，住着我的房子，用着我的钱，怎么还有脸说这种没良心的话？还有，最开始时候还只是几百几百拿，到后面就是几千几千拿，这我也都忍了。可这次为了给你买房，她竟然张口问我要六十万，她以为我的钱的是大风刮来的呀。最后我没有同意，她就来公司闹事了。现在这件事已经导致我要和你姐离婚了，你姐一气之下要把你妈赶回老家跟你住。所以你们怀恨在心，今天又来公司闹。是的，董事长，张旭说的话都是真的。我可以证明，他丈母娘来公司闹已经不下二十次了。根本原因就是一直问张旭要钱。你证明有用吗？你俩都是一伙的。董事长，我可从来也没有问我姐夫要过一毛钱。我姐夫作为女婿给丈母娘钱，孝敬丈母娘那也是天经地义的。俗话说，一个女婿半个儿子。行了，你们不必说了，我知道怎么回事了。王经理，你作为部门经理，就是这么处理问题的吗？这个月扣你八千块钱的工资，你回去自己好好反省一下。至于张旭，我对你的要求就是和你家人之间处理好家庭关系。如果你的家人再来公司闹，那公司只能把你开除了。不用了，我主动辞职。有你这样的董事长，何愁公司不黄啊？你明知道我不可能给我小舅子买房，他们就一定会来闹。虽然我已经要离婚了，但到领离婚证至少还有一个月，我不能保证他们不来公司闹。你明明可以报警处理，却选择让员工承担，这样的公司我不带也罢。至于对部门经理的处罚，你可以撤销了。这八千块钱我全部承担下来了，直接从我工资里扣吧。你个老太婆还有小舅子，这件事我跟你们没完，迟早有你们后悔的一天。到时候你们别哭着来求我。你放心，我不会后悔的。倒是你现在不好受吧？哈哈，你有本事再嚣张啊！这就是和我妈作对的下场。说完，几人都纷纷离开了。董事长，这次你有失偏颇，你明明知道张旭没有错，为什么还偏向他家里人？这不是把张旭逼走吗？我知道张旭是没有错，但你看他家里人有多难缠。我们有那个精力天天和他家里人周旋吗？我们的客户不用服务了吗？我们不用研发新产品了吗？他们这样天天来公司闹，你知道对公司影响多大吗？董事长，你迟早会后悔的。以张旭的能力，我知道你总有一天要后悔的。行了，你别给我说这些废话。你有什么资格质问我？你们部门的人你都管不好。这个公司是你说了算还是我说了算？你愿意干就干，不愿意干就给我滚蛋。另外一边，张旭老婆已经出差回来，找到了张旭。老公，我们不要离婚了，有什么事好商量。我们是有感情基础的，有什么事
我们一起面对。别一起面对了，每次都是我在面对你妈。你作为女儿，总是不敢面对你妈说一句狠话。不管你妈做的再不对，你都畏畏缩缩。你知道你妈把我害得多惨吗？我现在已经彻底忍无可忍了。只要有这样的丈母娘在，我不管去哪里找工作，只要我不听她的，她都会去我公司闹事。世界那么大，哪里能容得下我呢？既然你妈愿意闹事，那我就自己开个公司，等着她来闹事。她觉得她吃定我了，我就会让她后悔的。所以我必须要和你离婚，我不想你作为我的老婆，到时候还为他求情。就在这时，丈母娘和小舅子也回来了。哈哈哈,哈！我说让公司开除你，公司就要开除你，我看你还敢跟我对着干。现在好了吧，把工作丢了吧。还有，你以后也不要想着再去找其他工作了，不管你去哪里找工作，我就去哪里搞破坏。反正我已经退休了，每天也闲得无聊，浑身不舒服，还不如去你工作的地方闹一闹呢。这下终于有点事情干了。你挣钱不给你小舅子花，那我就让你一毛钱都挣不到。姐夫，姜还是老的辣。你说你吃饱没事惹我妈干嘛？我妈说什么你就听什么不就行了？现在好了吧？这么挣钱的工作没了，后悔了吧？也许你现在跪下来给我妈好好道个歉，并且写保证书，按下首页。这样的话，我妈就放过你，不然你以后肯定没有好日子过了。小舅子，你母亲耍无赖的本领，你倒是学得挺快的。我告诉你，你不要嘚瑟，有你们后悔的一天。你以为你靠蛮横无理？就让谁都拿你没办法了。这次我不去找工作了，我手上有一些存款，我自己创业。你母子俩有本事就继续搞破坏，看我有没有办法治你们。张旭，这个不用你说，我也会继续捣乱的。有我在这里，你若能干成功，我就跟你姓。我啥本事都没有，就是闲的时间多，还有我儿子给我撑腰，你还敢在我面前放肆？我必须要把你治得服服帖帖才行。妈，你到底要干什么呀？张旭他哪里惹着你了？你要让他丢了工作，张旭不就没有给我弟买房吗？你至于这样吗？再说了，他也没有义务给我弟买房啊！你知不知道张旭都要和我离婚了？你这是要亲手毁了你女儿的婚姻！以后你让我弟给你养老吧，我不会再给你养老了。你们现在就离开我的家！你这个怂包货，你和你弟弟都是我生的，为什么区别怎么就这么大呀？你连自己的老公都管不住，那我帮你管教管教，你还觉得是我的错吗？这狗女婿一点都不听话，这样的女婿要他有什么用？既然你能说出不给我养老的话，那我告诉你，以后我不用你给我养老，我让你弟给我养老。婷婷，你也看到了你妈有多强势，你也别再挽回我了。这个婚我离定了，不然我没有办法生活下去了，更也没有办法工作了。就这样，张旭和婷婷签了离婚协议。从那以后，张旭就从家里搬了出去，选择自己创业。当以前部门经理得知张旭自己创业，立马就从原公司辞职，去和张旭一同创业。半年后，原公司的董事长竟然找了过来，张旭。年轻人还是厉害啊！没想到你从我公司出来以后干得这么好啊！市场份额就那么多，蛋糕就那么大。你说你分一点过去，我也不说什么。但你要全部夺走，是不是太不近人情了？你把我从公司开除的时候，考虑过人情吗？再说了，我们是合规合法的商业竞争，你们公司服务态度不好，产品质量也有问题，客户选择我们公司很正常。你手底下的员工和你一样，全部只看重利益，根本不会做长远的考虑，和客户做的都是一锤子买卖。董事长，我早就跟你说过，你赶走陆浩，迟早要后悔。你的心里只有利益，对待员工只有压迫。慢慢的，你手底下的员工没有任何活力，对待客户也完全不用心。就像陆浩说的，就是一锤子买卖，我们不一样也做不出来。我们全心全意为客户服务，所以客户全部选择了我们。你给我闭嘴，还轮不到你们对我说教。当初也是我的公司培养了你们两个，有你们这样做人的吗？这无异于过河拆桥，而且你们吃肉都不给我喝汤，简直就是釜底抽薪。你这样做不怕遭报应吗？我们行得正，坐得端，何须屈尊畏谗言？我们也没准备对你说教，只是给你点建议，你不听就算了。你这样下去，公司皇室迟早的事，送客吧，你可以回去了。商业上的竞争，我们不会手下留情。董事长听完就怒气冲冲的走了。而这时又来了两个不速之客，女婿，你是不是都把我们忘了？我们半年没来捣乱了。就是想等你干起来，我们再捣乱。你现在发达了，我现在命令你，马上拿五百万给我儿子，不然我天天来你公司闹，让你的业务全部黄掉，你的损失可不止五百万，甚至上亿都有可能。老太婆，你们确定要来捣乱吗？我可不是我们以前的老板，你们只要敢来捣乱，我一定让你们付出代价。哎呦，你在这吓唬谁呀、啊？我吃过的盐也比你走过的路都多。儿子，你在这给我盯紧了。只要有人来办业务，你立马过去指责他人品有问题。我看谁敢和他合作，生意场上讲究的就是信誉。果然没过多久，就有一个合作商来谈业务，小舅子立马冲了上去捣乱。但是张旭只是默默的看着，没有任何举动。
合作商也确实被吓跑了。就在这时，部门经理开口了：“根据核算，你们这么一闹，我们这边的损失达到了三百万。你刚刚的一切行为，我们的监控都有拍下，我们已经报警了，并且会走起诉程序向你索赔。你没有搞错吧？我又没有干什么坏事，我只是指责他的人品不好，凭什么向我索赔？你是恶意捣乱，从你进门说的每一句话，做的每一个动作，我们都已记录。你也不用和我狡辩，我们有专业的律师团队。”以后你的问题会有我们的律师回答你。丈母娘和小舅子听完王经理说的话，终于知道害怕了，于是连忙哭泣认错。女婿，我给你认错，求求你放过你小舅子吧，他赔不起这三百万呀，他把老家房子抵给你都不够，你这样他一辈子打光棍吗？到时候也没人给我养老了，我可怎么活呀？毕竟咱曾经都是一家人，你就给我们一条活路吧。一切都晚了，我不会放过你的，这一切都是你咎由自取。女婿，你怎么骂我都行，但不要牵连我的乖儿子。你把这三百万算到我头上行不行？你个老太婆，真当我是傻瓜吗？这笔钱要是算到你头上，你名下什么都没有，你也没有退休工资。我要是算到你头上，那和不要赔偿有什么区别？你别在我面前哭了，我一点也不会可怜你。当初你让我给小舅子买房，我不答应，你就来我公司捣乱，害得我被开除，还在我面前耀武扬威。我走投无路，只好选择创业。你现在又赶走我的客户，想让我公司倒闭。就你这种人，老天爷都不会放过你。如今有这样的下场，是你咎由自取。我知道我是咎由自取，你惩罚我就好了。你骂我，我不还口；你打我，我不还手。前提就是不要连累我的儿子，是我指使我儿子赶走你的客户，一切责任都算到我头上。你不要拍卖我们老家的房子，老家要是没了房子，我儿子的女朋友就跟他分手。老话说，宁拆十座庙，不毁一桩婚。我求求你放过他吧。我不骂你。也不打你，因为你不配。要是真打你了，说不定最后还被你反咬一口。你的这种蛮横无理的本性，我是深有体会。我是绝对不会放过对你儿子的惩罚。只有惩罚你儿子，才是惩罚你。因为你心里最怕的就是你儿子过不好。现在他连个落脚的地方都没有了，就是对你最好的惩罚。你要明白，你儿子已经是成年人了。既然你儿子听你的话，把我的客户赶走，对我造成巨额的经济损失，那他就需要赔偿。每个成年人都应该为自己的行为负责任。张旭，你好狠的心啊！你敢拿我老家的房子，我是不会放过你的。你别以为你有了点钱就能为所欲为，我一定要让你付出代价的。丈母娘说完，就带着儿子离开了张旭的公司。妈，咱们现在连住的地方都没有了，怎么让他付出代价啊？不如这样，我们好好和我姐夫认个错，求他原谅，说不定以后就有大把大把的钱花了。我姐夫人还是不错的，以前你不是经常问他要钱给我花吗？你以为咱们认错，他就会原谅吗？不过我还有办法收拾他。我告诉你，以前他并不是心甘情愿拿钱给你花的，而是他不拿钱，我就去他上班的地方捣乱，他只能选择忍住，所以他才不得不拿钱。也怪我太贪心，最后一次为了给你买套房，一次性要了六十万，可没想到他宁愿被开除都不给我钱。可谁知道他被开除以后，自己开公司居然开得风生水起，我这算是成就了他。问他要三百万，不算多吧？他不给咱们钱就算了。还害得我们老家的房子没有了，我一定不会放过他。我们去找你姐姐，通过你姐报复他。毕竟张旭和你姐还是有感情的，当初是因为我们才离婚。只要你姐主动复婚，张旭这狗女婿大概就会同意的。只要他们复婚了，我就又成了张旭的丈母娘。我借着这个身份，这次非让他的公司倒闭才行。就这样，他们就去了女儿家。啊、你们怎么还有脸来我家？我不是说过以后不给你养老了吗？你亲手毁了我的婚姻，你还来我这干什么？女儿啊，妈这次来是来给你认错的，是我破坏了你的婚姻。以前你帮张旭说话，妈还说你是怂包，是妈不对。今天我和你弟也去给张旭认错了，你们这是认错了吗？我看你们是没有住的地方了，就过来让我求张旭放过你们吧。你说的没错，看来你和张旭还有联系，那就再好不过了。我们现在确实没有住的地方了，只能先住在你这里。老家的房子也被贴封条了，你去给张旭说说好话。毕竟你们没有什么矛盾，以前都是因为我张旭才和你离婚的，你就让张旭不要追究我们三百万了，把老家的房子解压，还有你想办法和张旭复婚。张旭现在可是太有钱了，你要和他和好了，你和你弟就不愁吃不愁穿，以后你俩就有享受不完的荣华富贵，张旭一个人就可以养着我们一家人，以后家里都听张旭的，我再也不和他闹矛盾了。是啊，姐，你就低个头，只要和姐夫复婚。以后我们吃香的喝辣的，有享受不完的荣华富贵，每天旅游都可以。我以前就有环游世界的梦想，你和姐夫和好，我就可以完成梦想了。咱们带着妈一起环游世界。你们想的真好，关键是张旭绝对不可能和我复婚。
你们之前那样对他，我也没有明确的站在他那边，相当于他一个人面对我们一家人，我已经把他的心都伤透了。你能伤他的心，自然也可以暖他的心。我给你教一个办法，百分之一百可以让他和你复婚。你就说你母亲，我得癌症了，没有几个月好活了。最后的遗愿就是看到你们复婚。人之将死，其言也善。你告诉他，你本来就是一个孝顺的女儿，你只想完成你妈最后的遗愿。张旭不想和你一起过日子。最大的心结就是在我，他知道我要不在了，也就没有那么抵触了，绝对会复婚的。妈，你胡说什么呢？你脸皮再厚，也不能为了复婚什么瞎话都编了。万一你真有个什么事怎么办？你就放心吧，没事的，一切以复婚为主。妈本来年纪就大了，我这一辈子就为了你们，只要你们两姐弟能衣食无忧，我怎么样都行。女儿，你记住，就算为了这个家，你也一定要和张旭复婚。那好吧。婷婷说完，就出门去找张旭了。这边小舅子却做不出来。妈，说实话，我不想报复我姐夫了，我就想安安稳稳的过富人生活。我姐夫要是真复婚了，我们能不能别找事了？花着他的钱，我们还背后算计他，是不是也太不是东西了？算计好了可以，算计不好了，连本身的幸福生活也没了。你这小兔崽子，你懂什么？愚不可昧，钱在别人手里，我们始终受制于人，在家里的地位也会低人一等。我们要想办法把你姐夫的钱变成我们的钱。我做这一切都是为了你，只有这样，你的人生才会掌握在自己手中。还有一点是因为我的性格，你姐夫惹到我了，所以我是绝对不会放过你姐夫的。另一边，婷婷已经到了张旭的公司，你让你妈和你弟回去住了，对吧？你根本不顾及我的感受是吗？是你自己说的，你再也不和你妈来往了，你是好了伤疤就忘了疼了。那他们连住的地方都没有了，我觉得你对他们的惩罚够了吧？我们老家的房子都没了，我总不能让他们流落街头吧？我妈和我弟现在都知道错了，他们让我过来找你，他们真心向你道歉，他以后再也不会没事找事了。他说以后都听你的，我们复婚吧，张旭。你让你妈和你弟住进家里，我们就不可能复婚。你就是耳根子软，你妈说两句软话，你就妥协了。你想想他们当初是怎么对我的。你现在住的房子有我的一半，我一直没有问你啊，是还念着我们的旧情。可你现在居然收留他们，我要要回我的那一半。这个房子价值120万，现在有两个方案。第一个方案是你房子归你，你给我六十万；第二个方案是房子归我，我给你六十万。张旭，我现在哪有钱呢？你再把这套房子要走，我们一家三口就真的流落街头了。流落街头也怪不得别人，是你愿意帮助你妈和你弟，也就是你现在给不了我六十万，那我们就按第二个方案分配，我给你六十万，房子归我。张旭，跟你说件事，我妈确诊为癌症了，她可能只有三个月的生命，她最后的心愿就是希望看到我们复婚，我妈再不好。她也是我妈，我希望能完成我妈的遗愿。你能帮帮我吗？我们恋爱五年，结婚三年，我对你一直很好，一直宠着你，爱着你。如果不是我母亲这件事，我们也不可能离婚。现在我母亲快没了，你就帮帮我吧。王婷婷，你在跟我开什么玩笑？这怎么可能啊？前几天她不是还好好的？她根本不像有病的样子。张旭，我没有开玩笑，病来如山倒，我妈突然就不行了。哎，如果是因为这个复婚，我接受不了。但是为了让你妈在世的三个月好受一些，你可以跟你妈说我们复婚了，但我们的实际关系只能算是男女朋友。我现在和你回去看看你妈吧。那我先和我妈打一个电话，让我妈准备一下。准备什么？为什么要打电话回去？难道你是骗我的？你妈都已经病倒了，还需要准备什么？那个，那个，我妈精神不太好，要不然改天去吧。我说准备一下，就是想问问我妈有没有力气见你，毕竟她现在十分虚弱。我今天出门的时候，她好像睡着了。他这一天天的确实挺累的，还是改天去看他吧。王婷婷，你在紧张什么？你是不是在说谎？难道你妈根本没有得癌症？你妈要是睡着了，你更不可能打电话吵醒她。再说了，她就算睡着了，也不影响我去看她。大不了我在门口看看，不打扰她休息。你进家门的时候，我和你一起进去看看就行了。你到底是不是在说谎？我没有说谎，癌症能乱说吗？我妈好不容易才睡着，你就不要打扰她了吧。明天等她醒的时候，我给你打电话，你再过来看望她。为什么要你打电话，我再过去？你这是要预留时间给你妈准备吗？我觉得你有问题，你越不让我看，我越觉得有问题。我是相信你，才会想着去看你母亲。你要是今天不让我去，那以后我再也不会去。我再给你最后一次机会，你到底说不说实话呀？张旭，你别激动，我确实说谎了。我妈好好的，根本没有得癌症，只是她想让我和你复婚，才想的这个办法。你妈这老东西，为了让你跟我复婚，竟然连这样的瞎话都编得出来，她真的是天不怕地不怕呀！你还觉得他是为我们好？那你有没有想过，等我和你复婚以后，知道你妈在骗我，我会怎么样？我们还能过下去吗？你知道我最恨别人骗我。
，我要是知道真相后，一定会选择离婚。难道你母亲想不到这个结局吗？凭他的精明，肯定想到了。所以你母亲绝对不是单纯的想让你和我复婚，肯定另有所图。不可能，我妈年纪都那么大了，她就想让我和我弟有个安稳的生活，她还能图什么？她图的多了，我现在上亿的身价，你觉得你妈会没有想法？她要仅仅想让你和你弟过安稳的生活，绝对不会让你用这种办法来找我复婚。这个办法确实有效，但后患无穷。我觉得你妈图的肯定是我的资产，不可能，我妈绝对不是那样的人。我妈都和我说了，她就想让我和我弟可以不用上班，不用被老板呼来喝去，也能幸福的生活，享受天伦之乐。呵呵，你们一家人还真是奇葩呀！你和你弟年纪轻轻，竟然只想着不劳而获。不过有这样的母亲，一切就合理多了。你妈是不是图我财产，很快就可以见分晓？要不要我带你看一出大戏？我虽然不知道你妈葫芦里卖的什么药，但也能猜出来的大概。我们就来个假结婚。看看你妈到底要干什么？你给你妈打电话，让她把户口本准备好，我让我的员工回去取你的户口本。取完以后，我们就假装去登记结婚，然后我和你回去看你妈。等见了面就知道她到底要干什么了。那好吧。婷婷说完，就给母亲打去了电话，并叫她准备好户口本。而母亲一听，高兴坏了。儿子，太好了，你姐那边已经成功了，说要回来拿户口本呢。我都没想到能这么顺利，看来你姐夫对你姐用情很深了。只是你姐夫绝对想不到。这次复婚会让他万劫不复。你姐这次立大功了，你姐夫最少有一亿资产。等我把你姐夫资产拿到手以后，给你姐分上一百万，剩下的都是你的。你给我姐分一百万也太多了吧，妈！你最心疼的不是我妈，你把姐夫的资产全部给我，我姐自己能挣钱，她能养活自己。你说的没错，我都忘了，她当初还把我赶出来，这根本就没把我当妈。我看给她封一万块钱，一撕一撕一下就行了。幸亏你提醒我了。一个小时后。婷婷和张旭进门了啊！我和张旭已经领证了，我们现在又是一家人了。哈哈哈,哈，张旭，我的好女婿，再次见到你，我可太高兴了。你不是牛得很吗？任你再聪明，最后还不是栽到我手里了。岳母，你说这话是什么意思？你不是得了癌症吗？不是身体虚弱，只能活三个月了吗？现在不应该在床上吗？妈，你不是说我和张旭复婚以后，你会好好对张旭的吗？并且你会向张旭道歉吗？以后这个家让他做主。我的傻女儿。这个家从来都是我做主，怎么可能让他做主？我又没有错，为什么给他道歉？反而是张旭得罪了我，你不知道我的脾气吗？凡是得罪我的，哪一个有好下场？张旭怎么可能例外？今天我就让他知道得罪我的下场。张旭，凭你的聪明还看不出来怎么回事吗？你看我像个癌症的样子吗？你得癌症我都不会得，你小舅子赶走你客户，你就让他赔三百万，让我们无家可归。今天我都要一起清算。现在跪下来给我道歉，不然我让你知道花儿为什么这样红。老太婆，本来还想高看你一眼，没想到你这么没有城府。我本来以为你会装一装，看清形势以后再发飙，没想到你上来直接就发飙了。我懒得再装了，形势我看得很清楚。我现在是你丈母娘，你不但要给我道歉，还要拿出来三千万，不然我就破坏你的业务，让你的公司彻底黄了。我作为丈母娘，破坏自己家业务，谁能把我怎么样？你最好乖乖听话，这次我吸取教训了。我不会给你翻身的机会，你就这么肯定吃定我了？你知道你现在是什么行为吗？我就是吃定你了，你去告我也没用。我是你丈母娘，我们这最多算家庭纠纷。你趁早把钱打给我，不然我就和你鱼死网破。我现在是光脚的，不怕穿鞋的，我什么财产也没有。而你身价上亿，你把你的全部资产给我的话，你还有翻身的机会。你要是不拿这个钱，我让你公司直接倒闭。婷婷，这次你认清你妈了吗？看到她到底要干什么了吗？这就是你说的，他知道错了，还要真诚的给我道歉。我还是第一次听说道歉的人问受伤害的人要全部资产的赔偿。妈，你简直毫无底线！张旭哪里对不起你了？你每次都要这样算计他，这次你是连我一起算计呀、啊？你个吃里扒外的东西，你说谁毫无底线呢？有你这么和妈说话的吗？你顶撞我不是一次两次了？本来还想等把你老公资产要回来给你分一万的，现在我是一分都不想给你了，姐。我跟你说说这上亿资产是怎么分配的。本来是非给你分一万的，现在妈一毛都不给你分了，那这一亿就都是我的了。不过你怎么说也是我姐，我也不能太绝情。我给你分上一百块钱，你觉得怎么样？你们可真是我的亲妈，我的亲弟弟。你们拿了张旭上亿资产，到头来就只给我分一百块，那有件事我也就不瞒着你了。我和张旭根本没有复婚，张旭一毛钱都不会给你们，还想要一亿？你们去做梦吧，梦里啥都有。王婷婷，你居然骗我，你是我的女儿啊！你为什么要骗我？你知道这一下造成多严重的后果吗？你把这个家都毁了，你知道吗？是我毁了这个家吗？我看是你毁了这个家吧。
你还知道我是你女儿，那你为什么要害我？你是真的为我着想吗？我如果真和张旭复婚了，你就把张旭的资产全部坑走，到头来我什么都没有，一个亿你只准备给我一百块，我都怀疑我是你亲女儿吗？张旭，我错了，刚刚我们都是在和你开玩笑的，你千万不要当真了。我没有当真呀，我也当你开了个玩笑，所以你们现在可以出去了。这个房子是我的，我准备收回了，你们再不走，我就打电话报警了。婷婷，你也一样，跟着你妈和你弟离开我的房子，老公。你连我也要赶走吗？我没有做什么对不起你的事吧？请你不要乱叫，我不是你老公，你每次都听你母亲的。这次要不是我及时发现，如果真和你复婚了，那后果不堪设想。就你这样的人，我不知道我以前是怎么看上你的。再重新给我一次机会，我都恨不得没认识过你。不过毕竟我们夫妻一场，我给你留下八千块钱，另外也会给你租一个单身公寓，只给你交一个月的房租，让你不至于露宿街头。你要还想帮助你弟弟和母亲，你就帮出去就好了。反正以后我们再无瓜葛。女儿，我和你弟弟没有地方去，我们一起去你的单身公寓，我们一家人要在一起，一家人吗？呵呵，你是怎么说出口的？我没你这样的妈，我也没有你这样的弟弟，我从一开始就不应该听你们的，当初听了你们的话，亲手毁了自己的婚姻，我有今天的下场，是我自己咎由自取，我从今天开始绝对不会再管你了。女儿，你不要这样，我是你母亲啊，我把你从小养到大，你都忘了吗？你弟弟从来都没工作过。我们没吃没住，身上也没有一分钱，你让我们怎么办？我和你弟弟根本没办法生活呀，这和我有什么关系？我现在的家都被你给毁了，我现在连自己都顾不住，你们毁我家庭，毁我婚姻，我从此和你们断绝关系，断绝来往。张旭，我们真的没有地方去了。你那么有钱，能不能给我们点钱？最起码让我们有住的地方，能吃上饭。要钱没有，我最多给你赞助一个碗。好了，你们现在赶紧给我滚出去。最终。丈母娘带着小舅子在桥底下入住，游走在各大天桥和车站门口。没过多久，丈母娘重病，而小舅子却丢下丈母娘不知所踪